Biarpun aku dilahirkan berdarah campuran Indonesia Jerman, biarpun wajah dan aksen bahasaku kebule-bulean, dan biarpun aku menimba ilmu dan menitik karir di negeri orang lain, aku sangat peduli dengan generasi bangsa ini. Dan semua udah aku buktikan. Bukan hanya dengan kata-kata tapi bukti nyata. Karena cintanya cinta tetap untuk Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah 8 tahun terakhir, Cinta Laura tinggal dan meneti karir di Amerika Serikat. Februari tahun ini, Cinta kembali ke Indonesia. Apakah benar Cinta Laura akan maju ke ajang beauty pageant? Hai Cinta, apa kabar? Hey, baik-baik. Apa kabar? Baik, kabar baik sekali. Thank you so much for being here. Ini kan pertama kali di Indonesia di tahun ini ya? Berarti ya, pulang ya, kampung kan? Iya, pertama kali tahun ini. Oke, okay, yeah. what brings you here? Aku di sini karena aku promo film. Hmm. Uh, film horor pertama aku akan tayang 28 March. Second of all, aku hmm. lagi mau prepare untuk bikin tiga single. Yeah. Karena aku udah berhenti nyanyi untuk tujuh tahun. Hmm. Dan uh, beberapa hari lagi aku akan terbang ke Sweden. Hmm. Karena di sini itu aku bakal recording tiga international singles because yeah. I just signed a contract with an international um, label. label banyak publik kemudian Indonesia mm-hmm. melihat Cinta Laura mm-hmm. ada di Indonesia mereka ekspeknya adalah wah Cinta Laura jangan-jangan siap-siap mau ikut Miss Universe nih representing <laughs> Indonesia yes uh, pertama-tama aku mau bilang terima kasih banget untuk mm-hmm. semua supporter aku yang yep. udah ngerasa aku orang yang pas untuk represent Indonesia di Miss Universe itu yeah. benar-benar it's, it's an honor mm-hmm. um, untuk sekarang nggak bisa karena banyak sekali kontrak yang aku belum selesain yeah. aku uh, ada kontrak buat iklan mm-hmm. film music yeah. you know I'm a very professional person dan nggak bisa aku cancel gitu aja you never know mungkin tahun depan aku bakal mm-hmm. consider buat ikutan Putri Indonesia dan Miss Universe mm-hmm. tapi aku nggak mau bikin janji yeah. karena aku nggak mau disappoint Beauty pageant is about brain, mm-hmm. beauty, mm-hmm. and behavior. Apa dari tiga ini yang kamu nggak punya? Mungkin kalau ada yang kurang dari aku, mungkin behavior. <laughs> mungkin, Why? Uh, This is interesting. Why? <laughs> <laughs> Karena aku orangnya sedikit temperamental. Oh ya? Yeah? Ah uh, yes. So kalau ada yang bikin aku frustasi sedikit, kadang-kadang itu bisa benar-benar affect mood aku. Apa yang buat kamu frustasi? People who are late. People who are late. Yeah. People mm-hmm. who aren't straight to the point. Yang ngomongnya muter-muter. Iya, tapi yang yang pasti yang bikin aku frustasi orang yang juga hipokrit. Hipokrit, munafik. Yes. yes. Cinta sangat peduli dengan pendidikan dan banyak yang tidak diketahui oleh orang yang telah membuat belasan sekolah di Bogor, Jawa Barat. To do good is not um, tidak hanya melalui cara menjadi seorang beauty pageant. Right? Exactly. Karena kamu exactly. sekarang juga charity. I'm interested in mm-hmm. your charity. Sukars, Sukarseno ya? Yeah. Sukarseno yeah. Foundation. Yayasan Sukarseno Peduli atau Sukarseno Foundation. Yeah. Yes. Ini, what do you do in this foundation? Um, jadi Sukarseno Peduli itu mm-hmm. sebenarnya foundation yang dimulai sama Mami dan aku. Mm-hmm. Uh, tahun 2004. Whose idea is this? Uh, yeah, of course Mami aku. Mm. Aku waktu itu masih anak kecil. The goal of this foundation is to rebuild dilapidated schools in the area of Bogor. Yeah. Jadi kita ngebangun sekolah-sekolah rusak di daerah Bogor. Kenapa Bogor? Yeah. Karena waktu itu um, emang kita punya rumah di sana dan semua agama selalu mengajarkan kita Kebaikan. help help those who in need around who you. Who yeah. are in need around you or mm-hmm. help thy neighbor. Yeah. Yeah, kan? Mm-hmm. Dan kebetulan waktu itu kita di Bogor. Jadi mm-hmm. our neighbors were those living in Bogor. Yeah. Jadi um, Dari situ kita ngebangun beberapa sekolah-sekolah SD yeah. yang ada di uh, Bukit Kaki Gunung Salak. Pokoknya di tempat-tempat isolated. Yeah. Yang benar-benar untuk ke sana tuh harus naik motor, nggak bisa oh. jalan karena jalannya terlalu kecil. Mm-hmm. Dan uh, waktu aku umur 10, pertamanya aku cuma ngajarin English aja. Aku ajarin mm-hmm. bahasa Inggris. Oh, kamu ngajar di sana? Yes, with my kamu with my school. Kamu pergi ke sekolah mates. di sana. Yeah, dan That's aku ajarin. You know, tempatnya susah banget dijangkau. Yes. Tapi lama-lama, once I entered the entertainment industry, mm-hmm. aku mulai donasi uh, a certain percentage of my salary yeah, untuk percent. biaya operational sekolah-sekolah situ. Mm-hmm. Dan uh, makanya kita bisa uh, bikin semua sekolah-sekolah kita gratis. Everything is mm-hmm. free. Dan untuk keluarga yang benar-benar kurang mampu, kita yeah. juga kasih um, 
uniform, yeah, seragam, uh, seragam, seragam sekolah, sekolah yang mm -hmm. uh, gratis. Mm -hmm. And one of our biggest success stories mm -hmm. itu adalah student yang namanya Bondan. Yeah. Dan dia tadinya dari dari keluarga yang bisa dibilang kur, sangat kurang mampu, yeah. dia sekolah di sekolah yayasan kita mm -hmm. and then dia di dia kita kata kasih beasiswa untuk mm -hmm. lanjut ke SMA mm -hmm. and then um, dia S1 di UI. Yeah. Dan akhirnya saking pintarnya dia dapat scholarship buat sekolah di Jerman. Oh, Dan amazing. sekarang dia S2 di Jepang. This is from a, ini dari benar-benar kampung yang sangat isolated di hmm. Gunung Salak dan hmm. akhirnya sekarang dia sangat sukses dan hmm. udah bisa ke Jerman, ke Jepang. We are so proud of him, but hmm. he's not our only success story. Hmm. Banyak di kampung itu dulu anak-anak uh, perempuan yang hmm. habis SD dipaksa untuk menikah. menikah. Tapi uh, karena yayasan kita dan hmm. karena kita push mereka yeah. untuk selesai education mereka, hmm. mereka selesai SMP, mereka selesai SMA dan sekarang hmm. banyak yang jadi Uh, designer, yeah. dari guru SD, guru mm -hmm. TK, guru SMP, ada mm -hmm. juga makeup artist, yeah. ada um, apoteker juga. Yeah. So they're all living a much better life. Mm -hmm. Cinta bilang, um, education is your priority, right? Mm -hmm. Mungkin itu adalah cara untuk mengubah stigma orang dalam mm -hmm. diri Cinta Laura, mm -hmm. pendidikan yang tinggi. Uh, I mean, I'm definitely very grateful karena mm -hmm. aku akhirnya nunjukin ke orang bahwa aku bukan hanya selebriti tapi juga seorang yang peduli sama pendidikan. Yeah. Mereka perception-nya jadi berubah. Your academic achievement is amazing. Mm -hmm. Kamu pergi ke Columbia University mm -hmm. and your your uh, graduate with cum laude, mm -hmm. ya kan? GPA. In three years. In three years, right? Because di Amerika S1 empat mm. tahun, tahun, tapi aku betul. selesai setahun lebih cepat. So umur 20 aku udah S1 mm -hmm. dari Columbia University. Yeah, dengan nilai yang luar biasa, GPA 3,9. <laughs> nah, jangan-jangan, jangan-jangan yeah. um, pengalaman pahit kamu di masa mm -hmm. kecil itu menjadi sebuah fuel atau sebuah energi yang besar untuk kamu buktikan di Columbia University. I'm more than just a pretty face. Mm. Um, dari kecil aku orangnya kompetitif banget. Hmm. Selain atlet di sekolah, emang hmm. aku selalu berusaha untuk jadi yang terbaik di kelas. Hmm. Aku bukan hanya selebriti aja, tapi yeah. aku juga orang yang rajin dan uh -huh. punya otak, so to speak, bahasa kasarnya. <laughs> Banyak orang di sini punya mindset, oh aku udah terkenal, jadi aku nggak yeah. usah belajar lagi. Itu mindset yang sangat hmm. salah.